ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് വെള്ളരിക്ക മാങ്ങ മുരിങ്ങാക്കോലി ഇവ വെച്ചിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ അരച്ചൊരു കറിയാണ് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എന്നും വ്യത്യസ്തമായ കറികൾ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ഒരു മടുപ്പ് കറികളോട് തോന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഫുള്ള് കാണുക എന്നിട്ട് ഇതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻസും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെൽബട്ടനും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വെള്ളരിക്കയാണ് ഞാൻ മീഡിയം സൈസിലുള്ള വെള്ളരിക്കയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാങ്ങ വേണം നല്ല പൊടിയുള്ള മാങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വെള്ളരിക്കയിലും കുറച്ചാണ് ഞാൻ മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് വേണം ഒരു മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എരിവ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് മുരിങ്ങാക്കോൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം വേണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുറി തേങ്ങ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കറിവേപ്പില ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഒരു മൂന്ന് നാല് ചെറിയുള്ളി ഇതൊക്കെ അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് വേണ്ടത് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു മൂന്ന് നാല് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് വേണം പിന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് മൂന്ന് നാല് വറ്റൽമുളക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വറവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ പൊടി ഐറ്റംസിൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് വെള്ളിരിക്ക പച്ചമുളക് മുരിങ്ങാക്കോൽ ഇത്രയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മാങ്ങ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കുക്കറിൽ ഒരു വിസിലടിപ്പിച്ച് വേ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം എന്ത് കിട്ടണം ഫുള്ളായിട്ട് വേവിക്കേണ്ട കാരണം മാങ്ങയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മാങ്ങ പുളിയുള്ളതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ മാങ്ങ ഞാൻ കുറവെടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം നന്നായിട്ട് പുളി ഉണ്ട് മാങ്ങയ്ക്ക് ഈ മാങ്ങ വേവാനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ ചെറിയുള്ളി നല്ല ജീരകം കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് മിക്സറ് ജാനിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം തേങ്ങ അരച്ച കറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അത്യാവശ്യത്തിന് ലൂസായിട്ട് ഈ കറി എടുക്കാം കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും കാരണം മാങ്ങയുടെ ഒരു പുളിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും ഈ കറി കേട്ടോ ഇനി ഈ കറി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് വെട്ടി തിളപ്പിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നാൽ ഭാഗത്തിന് നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വറവിനായിട്ട് ചീഞ്ചിട്ട് വെച്ചുകൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി കഴിയണ സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മൊരീച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരുന്ന ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്